హలో ఫ్రెండ్స్ నా ఛానల్ని కింద మీరు ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈరోజు నేను వచ్చేసి లైనింగ్ బ్లౌజ్ ఎలా స్టిచ్ చేయాలని చూపిస్తున్నాను లాస్ట్ వీడియోలో కటింగ్ చూపించాను కదా ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను క్లాత్ని టూ ఫోల్డ్ చేశానండి చూడండి నేను అన్ని పార్ట్స్ బ్యాక్ పార్ట్ ఫ్రంట్ సేప్ బెల్ట్ నే హ్యాండ్స్ ఎలా కట్ చేయాలో నేను చూపిస్తున్నాను ఓకే చూడండి మనం సే లైనింగ్కి వచ్చేసి మనం నెక్ కట్ చే లైనింగ్ నెక్ కట్ చేసాం కదా మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్కి నెక్ కట్ చేయకూడదు అలానే ఉంచాలి స్టిచ్ చేసిన తర్వాత కట్ చేసుకోవాలి ఓకే బ్యాక్ పార్ట్ కంప్లీట్ అయింది ఫ్రంట్ సేమ్ మనం ఎలా అడ్జస్ట్ చేసి పెట్టామో అలానే కట్ చేసుకోవాలి ఓకే చూస్తున్నారు కదా మనం టూ పీసెస్ స్ట్రైట్గా వచ్చినట్లు పెట్టుకొని కట్ చేసుకోవాలి శారీలో క్లాత్ని టూ ఫ్లో ఫోల్డ్ చేసి ఉంచాను కదా మనకి ఇప్పుడు టూ లేయర్స్ వస్తుంది ఫ్రంట్ పార్ట్ కూడా ఓకే ఫ్రంట్ పార్ట్ కట్ చేశానండి ఎక్స్ట్రానే క్లాత్ కట్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే మనం స్టిచ్ చేశాక ఎక్స్ట్రా క్లాత్ని కట్ చేసుకోవడానికి వీలుగా ఉంటుంది మనం కరెక్ట్ తీసుకున్నామంటే చాలా క్లాత్ సరిపోదండి అటు ఇటు అవుతుంది కాబట్టి కొంచెం ఎక్స్ట్రా క్లాత్తోనే కట్ చేసుకోవాలి చూడండి ఫ్రంట్ పార్ట్ కూడా కట్ చేశాను ఇప్పుడు వచ్చేసి హ్యాండ్స్ తీసుకున్నానండి నేను హ్యాండ్స్కి నేను ఆ బ్లూ కలర్ బార్డర్ వేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఒకవేళ వద్దనుకుంటే పై నుంచి కూడా వేపెట్టుకోవచ్చు అది మన ఇష్టం నేను హ్యాండ్స్కి యూజ్ చేస్తున్నాను బ్లూ కలర్ బార్డర్ ఇప్పుడు వచ్చేసి మనకి హ్యాండ్స్కి కొంచెం తక్కువ వస్తుంది కదా అది తర్వాత మనం సపరేట్ క్లాత్ శా శారీలో క్లాతే తీసుకొని స్టిచ్ చేసుకోవాలి మనకి ఎంత యూజ్ అవుతుందో అంతవరకు ఓకే ఖచ్చితంగా జాయింట్ వస్తుందండి చూడండి హ్యాండ్స్ కూడా కట్ చేశాను ఓకే ఇప్పుడు సేప్ పట్టి మనకి సేప్ పట్టి ఏ షేప్లో ఉందో ఆ షేప్లోనే కొంచెం ఎక్స్ట్రా క్లాత్తో కట్ చేసుకోవాలి చూడండి అన్నీ కట్ చేశాను సేప్ పట్టి హ్యాండ్స్ హ్యాండ్స్ వచ్చేసి మనకి జాయింట్ పడుతుంది అండి దాన్ని జాయింట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు బ్యాక్ పార్ట్ ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను ఇది వచ్చేసి ఫ్రంట్ పార్ట్ అండి టూ లేయర్స్ ఉన్నాయి కదా మనకి ఓకే బ్యాక్ పార్ట్ వచ్చేసి నేను ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను ఎప్పుడైనా లైనింగ్కి ఎక్కువ డిజైన్ పెట్టుకోవాలి ఏ డిజైన్ పెట్టుకున్నా మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ కాదండి మనం ఫస్ట్ లైనింగ్కి ఎలా కావాలో అలా పెట్టుకున్న తర్వాత లైనింగ్ మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ని అసలు కట్ చేయకూడదు చూడండి నేను ఎక్కువ ఏ షేప్ పెట్టుకున్నా నేను ఎక్కువ మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ని కట్ చేయకూడదు అసలు చూస్తున్నారు కదా ఇలా వస్తుంది ఓకే చూడండి నేను అంటే మూవ్ అవ్వకుండా పిన్స్ యూజ్ చేశాను చుట్టూ మనకి క్లాత్ జరగకుండా నేను పిన్స్ యూజ్ చేశాను నెక్ లైన్ స్టిచ్ చేశానండి చూస్తున్నారు కదా నెక్ లైన్ స్టిచ్ చేశాను ఇప్పుడు ఆమ్ రౌండ్ మొత్తం టోటల్గా రౌండ్ మనం మొత్తం లైనింగ్ ఎలా కట్ చేసామో అదంతా మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్కి అటాచ్ చేయాలి ఓకే పిన్స్ రిమూవ్ చేసుకుంటూ మనం స్టిచ్ చేసుకోవాలి లైనింగ్ ఏ షేప్లో ఉందో మొత్తం అదే షేప్లో స్టిచ్ చేయాలండి లాస్ట్ మొత్తం బ్లౌజ్ మొత్తం ఓకే ఇప్పుడు చూపిస్తాను ఆమ్ రౌండ్ కూడా రెడీ అయింది ఎక్కడ స్పేస్ వదిలిపెట్టద్దండి మొత్తం స్టిచ్ చేయాలి చూస్తున్నారు కదా సైడ్ కూడా జాయిన్ చేశాను నేను ఇప్పుడు వచ్చేసి డౌన్ కూడా డౌన్ కూడా పిన్స్ పెట్టాను మూవ్ అవ్వకుండా ఏంటంటే శారీలో పీస్ అనేది అది కొంచెం బబుల్స్ లాగా వస్తుంది అనేసి నేను పిన్స్ పెట్టి యూజ్ చేశాను చూడండి మొత్తం స్టిచ్ చేశాను నెక్ డౌన్ ఆమ్ డౌన్ మొత్తం ఇప్పుడు ఎలా కట్ చేయాలో చూపిస్తాను చూడండి పిన్స్ పెట్టడం వల్ల మనకి కొంచెం 
నీట్గా వచ్చింది ఇప్పుడు వచ్చేసి ఎక్స్ట్రా క్లాత్ మొత్తం కట్ చేసుకోవాలి ఓకే ఇప్పుడు నేను కట్ చేసి చూపిస్తాను ఎలా అనేది లైనింగ్ వరకు మనం కట్ చేసుకోవాలి ఎక్స్ట్రా క్లాత్ని చూడండి కంప్లీట్ అయిపోయింది బ్యాక్ పార్ట్ లైనింగ్ అటాచ్ చేసాం కదా నీట్గా వచ్చింది చూస్తున్నారు కదా ఇప్పుడు వచ్చేసి మనకి బ్యాక్ టక్స్ వస్తాయి కదండి టక్స్ ఎలా చేయాలి అంటే మనము కటింగ్లో చూయించాను కదా హాఫ్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా క్లాత్ తీసుకున్నాం అది కావాలంటే కటింగ్లో చూడండి అక్కడ దాకా టక్స్ వస్తాయి ఆ టక్స్ ఎలా తీసుకోవాలో నేను చూపిస్తాను ఇప్పుడు షోల్డర్స్ మిడిల్లో పట్టుకొని స్ట్రైట్గా పట్టుకోవాలండి క్లాత్ని ఓకే నేను అక్కడ వచ్చేసి హాఫ్ ఇంచ్ క్లాత్ వదిలిపెట్టాం కదా మనం కటింగ్లో హాఫ్ ఇంచ్ వరకు మాక్ చేశాను మనకి టక్స్ లెంత్ ఎంత కావాలంటే మనం ఆది బ్లౌజ్లో చెక్ చేసుకోవాలి మనకి ఎంత లెంత్ ఉందో ఆ లెంత్ వరకు మనం టక్స్ వేసుకోవాలి ఓకే త్రీ పాయింట్ టూ వస్తుంది అండి నేను మనకి ఎంత లెంత్ ఉందో అంత లెంత్ పెట్టుకోవచ్చు అది చూస్తున్నారు కదా ఆ లెంత్ వరకు మనం టక్స్ వేసుకోవాలి చూడండి నేను లైన్తో డ్రా చేసి చూపిస్తాను ఎలా టక్ చేయాలనేది మనం మార్క్ చేసిన దగ్గర వరకు టక్ చేసుకొని సారీ మార్క్ పెట్టుకొని సేమ్ ఇటు సైడ్ కూడా ఇలానే షోల్డర్ సాఫ్ట్ వర్క్ ఫోల్డ్ చేసి స్ట్రైట్గా పట్టుకొని నేను అక్కడ మార్క్ పెడుతున్నాను చూస్తున్నారు కదా చూడండి ఇక్కడ కూడా నేను ఒక లైన్ డ్రా చేస్తున్నాను ఆ లైన్తో పాటు మనం స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు నేను స్టిచ్ చేసి చూపిస్తాను ఇందాక చూపించినట్లే మనం లైన్ డ్రా చేశాను కదా లైన్ డ్రాతో పాటు మనం స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఓకే చూడండి టూ టక్స్ యూజ్ చేశాను ఇప్పుడు వచ్చేసి మనకి నడుము బెల్ట్ లాగా వస్తుంది మనం హెమ్మింగ్ చేస్తాం కదా చూడండి మనం లైనింగ్ పీస్లో స్ట్రైట్ క్లాత్ తీసుకొని నడుం బ్యాక్ సైడ్ మనం నడుం బెల్ట్ అంటాం కదా అది వచ్చేసి వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ లెంత్లో తీసుకొని రైట్ సైడ్ పెట్టి మనం ఒక స్టిచ్ చేసుకోవాలి తర్వాత స్టిచ్ చేసిన తర్వాత మనం టర్న్ చేయాలి అక్కడ వచ్చేసి మనం హెమ్మింగ్ చేసుకోవాలి తర్వాత చూడండి నేను స్టిచ్ చేశాను రైట్ సైడ్ ఇప్పుడు రిటర్న్ ఫోల్డ్ చేస్తాను లోపలికి ఓకే చూస్తున్నారు కదా ఇటు లోపల సైడ్కి నేను ఫోల్డ్ చేసి అక్కడ ఒక స్టిచ్ చేస్తానండి ఏంటంటే మూవ్ అవ్వకుండా ఉంటుంది మనం హెమ్మింగ్ చేసిన తర్వాత చూడండి ఒక స్టిచ్ చేశాను నేను హెమ్మింగ్ చేసిన తర్వాత స్టిచ్ అనేది తీసేయచ్చు ఓకే బ్యాక్ పార్ట్ వచ్చేసి కంప్లీట్ అయిందండి చూస్తున్నారు కదా పర్ఫెక్ట్గా వచ్చేసింది బ్యాక్ పార్ట్ వచ్చేసి కంప్లీట్ అయింది ఫ్రంట్ కూడా సేమ్ అండి మనం ఎలా కట్ చేసుకున్నాము ఇందాక బ్యాక్ పార్ట్ ఎలా పిన్స్ పెట్టి స్టిచ్ చేశాను ఫ్రంట్ కూడా సేమ్ అలానే రెడీ చేసి ఉంచుకున్నాను ఎక్స్ట్రా క్లాత్ కట్ చేశాను ఓకే సేప్ పట్టి కూడా సేమ్ మనం లైనింగ్ ఇందాక కట్ చేశాం కదా మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ పిన్స్ పెట్టి నేను అన్నీ అట్లా స్టిచ్ చేసి కట్ చేసి ఉంచాను ఎక్స్ట్రా క్లాత్ ఓకే ఇప్పుడు హ్యాండ్స్ వచ్చేసి ఎలా జాయించాలని చూపిస్తాను చూడండి మనకి లైనింగ్ వచ్చేసి కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఉంది కదా మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ తక్కువ ఉంది అది వచ్చేసి ఎలా జాయిన్ చేయాలని నేను చూపిస్తాను ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రా క్లాత్ మనకి ఇప్పుడు మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ కావాలి చూడండి నేను శారీ బ్లౌజ్ పీస్ కొంచెం టూ హ్యాండ్స్కి టూ టు ఫోర్ ఫోర్ పీసెస్ తీసుకోవాలి ఓకే ఇటు సైడ్ అటు సైడ్ స్టిచ్ చేయాలి స్టిచ్ చేసిన తర్వాత చూపిస్తున్నాను కదా 
అలా టోటల్గా హ్యాండ్ స్టిచ్ చేసిన తర్వాత ఎక్స్ట్రా ఫ్యాబ్రిక్ కట్ చేసుకోవాలి చూడండి టూ సైడ్స్ జాయింట్ పడుతుంది మనకి వన్ సైడ్ కాదు టూ సైడ్స్ పడుతుంది చూస్తున్నారు కదా నేను చూపిస్తాను ఇప్పుడు చూడండి నేను స్టిచ్ చేశాను ఎక్స్ట్రా ఫ్యాబ్రిక్ జాయిన్ చేశాను కదా ఇప్పుడు టోటల్ హ్యాండ్ వచ్చేసి స్టిచ్ చేశాను లైనింగ్ ఎక్కడ వరకు ఉందో అక్కడ వరకు ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రా క్లాత్ని కట్ చేసుకోవాలి చూస్తున్నారు కదా అర్థమైంది కదా ఎలా అనేది జాయింట్ ఖచ్చితంగా పడుతుందండి మనకి ఓకే అలా జాయిన్ చేసుకోవాలి అదేంటంటే మనకి కనిపించదు జాయింట్ అనేది మనకి బయట కనిపించదు స్టిచ్చెస్లోకి వెళ్ళిపోతుంది చూస్తున్నారు కదా ఈ విధంగా హ్యాండ్స్ వచ్చేసి ఇలా రెడీ చేసి ఉంచుకోవాలి చూడండి ఎక్స్ట్రా క్లాత్ అంతా కట్ చేశాను ఇప్పుడు వచ్చేసి హ్యాండ్ రెడీ అయిపోయింది చూస్తున్నారు కదా మనకి జాయింట్ వచ్చేసి అక్కడ కనిపిస్తుంది కదా అక్కడ దాకా మనకి అదంతా మనం డ్రెస్ రెడీ అయిన తర్వాత కనిపించదు స్టిచ్చింగ్లోకి వెళ్ళిపోయింది చూడండి ఫ్రంట్ వచ్చేసి డీప్ కదా హ్యాండ్ వచ్చేసి రెడీ అయింది టూ హ్యాండ్స్ ఇలానే ప్రిపేర్ చేసి ఉంచుకోవాలి ఓకే సో ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం అన్నీ జాయిన్ చేసాం కదా బ్యాక్ పార్ట్ కంప్లీట్ అయింది ఫ్రంట్ వచ్చేసి మనం టక్స్ వేసుకోవాలి కదా మనం మార్క్ చేసాం కదా కటింగ్ అప్పుడు మార్కింగ్ పెట్టాం కదా ఫస్ట్ వచ్చేసి మనం డౌన్ టక్స్ వేసుకోవాలండి సేప్ పట్టి దగ్గర ఒక టక్స్ వస్తుంది కదా ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం ఎలా మార్క్ చేసామో అలానే ఫోల్డ్ చేసి పట్టుకోవాలి టైట్గా అంటే శారీ క్లాత్ కూడా లూజ్ అవ్వకుండా శారీ క్లాత్ మీద కూడా స్టిచ్ చేయాలి ఓకే టైట్గా పట్టుకొని సేప్ పట్టి దగ్గర ఉన్న టక్స్ ఇప్పుడు జాయింట్ చేస్తున్నాను నేను టక్స్ వేస్తున్నాను చూస్తున్నారు కదా మనం ఎలా అయితే మార్క్ చేసామో అలానే టక్స్ వేసాను చూడండి మనకు ఒక టక్స్ వచ్చేసి రెడీ అయింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మన ఒక సైడ్ ఉంది కదా చూస్తున్నారు కదా సేప్ పట్టి దగ్గర ఒక టక్స్ కంప్లీట్ అయింది మనం క్లాత్ని పట్టుకునేటప్పుడు టైట్గా పట్టుకొని స్టిచ్ చేయాలి ఇప్పుడు వచ్చేసి హుక్స్ పట్టి దగ్గర ఒక స్టిచ్ చేస్తానండి నేను మనం మార్క్ చేసాం కదా హుక్స్ పట్టి దగ్గర ఎంత ఇంచ్ మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ శారీలో క్లాత్ని టైట్గా లైనింగ్తో పాటు టైట్గా పట్టుకొని స్టిచ్ చేయాలి ఓకే చూడండి ఆ టక్స్ కూడా ఇప్పుడు నేను వేస్తున్నాను చూస్తున్నారు కదా టూ టక్స్ వచ్చేసి కంప్లీట్ అయిపోయాయి ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం ఆమ్ రౌండ్ దగ్గర ఉన్నది కూడా టచ్ చేసుకోవాలి మనం మార్కింగ్ చేసిన విధంగా టచ్ చేయాలి క్లాత్ని టైట్గా పట్టుకొని ఓకే చూడండి ఆ టక్స్ కూడా కంప్లీట్ అవుతుంది మనకి త్రీ టక్సెస్ వస్తాయి కదా చూడండి బ్లౌజ్ వచ్చేసి మనం ఫ్రంట్ పార్ట్లో త్రీ టక్స్ యూజ్ చేశాను ఇప్పుడు చూపిస్తున్నాను ఎలా వచ్చిందనేసి చూడండి వన్ టూ త్రీ త్రీ టక్సెస్ కంప్లీట్ అయ్యాయి చూడండి మనకి టక్స్ వేసేటప్పుడు ఏంటంటే మనకి కరెక్ట్ మనం మార్కింగ్ ఎలా చేసామో అలా టక్స్ వేసుకోవాలి ఓకే ఇలానే ఇంకోటి కూడా రెడీ చేసి ఉంచుకోవాలి అర్థమవుతుంది కదా త్రీ టక్సెస్ అలానే సేమ్ ఇందాక ఎలా వేసామో అలా చూడండి ఇప్పుడు నాకు సేప్ పట్టి ఎలా జాయిన్ చేయాలని చూపిస్తాను మనం ఒక పీస్కి లై మెయిన్ శారీ క్లాత్ అటాచ్ చేసి ఉంచాం కదా ఇంకోటి లైనింగ్ పీస్ అనేది ప్లెయిన్ ఓకే అది డౌన్కి పెట్టేసి చూడండి ఆ విధంగా త్రీ ఈక్వల్గా పట్టుకొని ఒకసు సైడ్ నుంచి నేను స్టిచ్ చేస్తున్నాను ఒకసు కాజా పట్టి సైడ్ నుంచి డౌన్ స్టిచ్ కరెక్ట్ స్టిచ్ చేసుకోవాలండి క్లాత్ ఈక్వల్గా పట్టుకొని స్టిచ్ చేయాలి ఇప్పుడు అక్కడ ఒక స్టిచ్ చేస్తే నేను చూపిస్తున్నాను చూడు 
విధంగా క్లాత్ని ఏంటంటే అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ ఈక్వల్గా పట్టుకొని స్టిచ్ చేయాలి అర్థమవుతుంది కదా చూడండి స్టిచ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి వీడియో లెందిగా ఉందని ఏమనుకోవద్దండి ఏంటంటే స్టెప్ బై స్టెప్ ఈజీగా ఎలా ఉంటుంది అనేసి నేను స్టిచ్ చే టూ టూ వీడియోస్ పోస్ట్ చేస్తాను నేను స్టిచ్చింగ్ ఒకటే ఓకే ఎందుకంటే లెంది ఎక్కువ అవుతుంది అనేసి నేను తక్కువ పెట్టాను ఇది వచ్చేసి పార్ట్ వన్ అండి దీని తర్వాత పార్ట్ టూ కూడా నేను వెంటనే పోస్ట్ చేస్తాను ఓకే అర్థమైంది కదా సేప్ పట్టి ఎలా వేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా చూడండి మనకి జాయింట్ అనే మిడిల్లోకి వెళ్ళిపోతాయి అక్కడ ఒక స్టిచ్ చేసుకోవాలి లేకపోతే అవసరం లేదు చూడండి ఇంకోటి కూడా సేమ్ ఇలానే జాయింట్ చేసి ఉంచుకోవాలి చూస్తున్నారు కదా మనకి సేప్ ఏ షేప్లో కావాలో అదే షేప్లోనే వచ్చేసింది బ్యాక్ సైడ్ కూడా మనకి కట్స్ అన్నీ లోపలికి వెళ్ళిపోతాయండి మనం స్టిచ్ చేసిన పీస్ క్లాత్ మనకి ఫ్రంట్ బ్యాక్ ఈక్వల్గా ఉంటుంది 